Les fibres ne tuent pas. Euh, C'est une, une pathologie bénigne, donc par exemple, par définition, les pathologies bénignes ne tuent pas. Par contre, elle peut entraîner des complications. Maintenant, les complications également dépendent de, de la localisation des myomes. Quand les myomes se trouvent dans la cavité intra-utérine, là où euh, va, se, va, va se nider l'embryon en cas de grossesse, euh, ce qu'on appelle les fibromes muqueux, souvent se compliquent souvent par des, des hémorragies, des hémorragies abondantes qui peuvent entraîner une anémie chez la femme ou même qui peut même entraîner un état de choc. Il euh, y a ce qu'on appelle une complication qu'on appelle la torsion. La torsion, c'est dans le cas des fibromes qui sont sous serreux, qui sont pédiculés. Euh, vous avez ce qu'on appelle le pédicule euh, qui va se tordre. Et en se tordant, on va donner ce qu'on appelle la, la torsion. Deuxième complication. Troisième complication, c'est l'infection. Euh, un myome peut, peut, peut s'infecter. Euh, autre complication également, c'est ce qu'on appelle les phénomènes compressifs. Ça veut dire que si le myome est gros, environ 10-8 cm, il peut comprimer la vessie en avant, donc va donner des signes d'envie de, 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 urinaire permanente, d'émission d'urine fréquente, ce qu'on appelle la compression vésicale. Bien la compression peut se faire par voie postérieure, par voie rectale, donner une sensation de constipation chronique parfois même des diarrhées, ou bien même d'alternance, constipation et, et diarrhée. Donc, mais la complication majeure que l'on craint, ce sont les saignements. Les saignements qui, lorsqu'ils sont chroniques, vont entraîner une anémie et parfois même entraîner un état de choc. Et beaucoup de femmes sont amenées aux urgences dans le cadre d'une hémorragie qui est cataclysmique, qui est massive, euh, nécessitant même parfois des, des transfusions.